nous allons regarder comment Coap fait pour fiabiliser la transmission de données entre un émetteur et un récepteur. Ici, nous ne parlons pas de client ou de serveur, car ce que nous allons voir s'applique aussi bien à chacun de ces éléments. Nous avons vu qu'il y a dans l'entête obligatoire de Coap un champ type sur deux octets. Cela permet de coder quatre types de paquets. Les messages confirmables, non confirmables, les acquittements et un message spécial de remise à zéro, reset. Si un émetteur veut fiabiliser la transmission d'un message, il choisit le type confirmable et prend une valeur pour le champ message ID qui n'a pas encore été utilisé. Il envoie le message, arme un temporisateur et attend un acquittement. Si un acquittement arrive avant que le temporisateur n'expire et qu'il contient la même valeur dans le champ message ID, le message initial est acquitté. Maintenant, supposons que le message n'arrive pas à destination. L'émetteur attend jusqu'à l'expiration de son temporisateur et réémet tel quel le message non acquitté. Regardons maintenant ce qui se passe si, dans ce scénario, c'est l'acquittement qui se perd. Pour l'émetteur, c'est la même chose. Il a émis un message et il n'a rien reçu. Donc le temporisateur se réveille. L'émetteur réémet son message qui arrive à destination. Cette fois, le champ message ID avertit le récepteur qu'il a déjà vu ce message puisque la valeur est la même. Donc le récepteur acquitte le message en renvoyant la réponse précédente, mais ne va pas effectuer un nouveau traitement associé à cette requête. Le récepteur doit donc garder une copie de toutes les réponses qu'il a faites. Mais combien de temps On doit se placer dans le cas le plus défavorable. Notre émetteur envoie des messages qui se perdent à chaque fois, sauf à la dernière tentative. Pour éviter de saturer le réseau, ces tentatives sont de plus en plus espacées. On prend en compte les délais de transmission et de traitement les plus longs et on arrive à une durée par défaut de 5 minutes. Cela veut dire que si le client réutilise la même valeur de message ID pendant cette période, le message sera considéré comme un duplicat.